Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di essere eh, con un artista straordinario dell'arte povera, Giuseppe Penone, con eh, il direttore delle gallerie eh, degli uffizi, eh, Mike Schmidt, che dirige in modo straordinario questo eh, museo che ha una rilevanza non solo italiana ma globale dal 2015, e con Mario Cristiani che è l'anima eh, di eh, questa fondazione, associazione Arte Continua eh, e tutti e tre ci parleranno di un progetto che eh, intreccia molti aspetti eh, tra di loro, l'arte, la natura, Dante, la storia e il presente. Lascerei la parola ad Eike Schmidt che può parlarci di questo progetto e poi coinvolgere anche gli altri due ospiti. Grazie Fabio Finotti, eh, eh, sono veramente contento ehm, di questa occasione eh, di eh, parlare eh, di un progetto che è pa già partito eh, in pa eh, con la sua parte più visibile eh, al pubblico, ovvero eh, una grande eh, scultura alta 22 metri, ehm, una scultura che ha causato anche qualche polemica, come eh, avviene sempre, infatti l'ho detto nel mio ehm, comunicato stampa, che sicuramente come sempre quando a Firenze, in Piazza della Signoria, si mette una, eh, una statua, una scultura, ehm, tra l'altro a partire da Michelangelo, dal David, ehm, che ci fu messo nel 1504-1505, eh, già da quel eh, momento ehm, in poi c'erano sempre alcuni fiorentini eh, scontenti, eh, continuato con Bandinelli, Ercole Caco, con eh, Cellini, ehm, eh, poi ehm, eh, c'erano in anni recenti ehm, alcuni artisti contemporanei eh, di cui ho eh, personalmente ehm, difeso eh, qualcuno a spada tratta mentre qualcun altro eh, non mi sono convinto e quindi ehm, però difendo eh, indubbiamente questa, eh, questa installazione eh, di, del maestro Penone ehm, che è veramente un'opera eh, come sempre eh, radicato nel senso più, più um, letterale della parola nel, uh, nella percezione della natura, nell'albero, ma poi di una forte valenza astratta, cioè um, questa, questo equilibrio delle parti in bambù che proprio in una spirale vanno in alto Uh, secondo qualcuno in basso ma è impossibile perché c'è già l'equilibrio in basso c'è cioè veramente anche nella percezione si percepisce prima quello che è più vicino e poi quello che è più lontano infatti si potrebbe pensare proprio guardando la scultura da lontano che potesse essere un movimento dal, uh, dall'alto in basso um, però non lo è ed è anche chiaro se si pensa un attimo anche dal, da lontano è chiaro che qui ehm, cioè, eh, viene percepito piuttosto il rischio che queste parti in bambù, che non sono in bambù ma sono in metallo, ma comunque eh, che sono formate in base al bambù, potessero cadere eh, per via ehm, della forza della gravità, ma non di muoversi intorno. Invece è suggerito il movimento, chiaramente dal, in, dal basso in alto, ehm, e proprio per questo eh, a un livello astratto risponde a una delle, temati, una delle tematiche più importanti in questo anno 2021, eh, ovvero quello della struttura della, delle tre cantiche eh, della Divina Commedia, quindi anche un'associazione ex post, perché l'opera fu creato da Giuseppe Perone ehm, anni fa senza eh, riferimento alla Divina Commedia, però la struttura a livello strutturale astratta fortemente connessa. 
Um, questo è uh, un tema che poi all'interno delle Galerie Uffizi verrà approfondito, um, uh, specialmente uh, nella sala Edoardo Detti, uh, il gabinetto uh, disegni e stampe, la sala espositivo, espositiva del gabinetto disegni e stampe, dove ci sarà un lungo, um, un'opera um, molto lunga che uh, combina, che eh, coniuga il testo e l'immagine eh, e quindi eh, sarà, questa opera sarà al centro di questa eh, installazione all'interno e poi ci sono due o tre altri momenti all'interno delle gallerie degli uffizi. Um, eh, infatti è la seconda volta, in realtà è la terza volta che facciamo eh, allestimenti in diretto contatto, in diretto dialogo eh, con ehm, eh, le opere famose, antiche ehm, e in molti casi classiche degli uffici. Eh, prima era eh, una esposizione di gruppo Italia con la Y eh, ehm, che ehm, vide alcune parti eh, che interessantemente non furono nemmeno ehm, considerate dai, uh, dai visitatori, però un'opera, quella di Yanis Cunellis, eh, accanto um, a una crocifissione del 400, questa veramente ha fatto sì che la gente, anche gente che non aveva, sapeva né chi era Signorelli, l'artista del 400, né chi era Yanis Cunellis, faceva delle foto, le postava sul web, e naturalmente sempre quando reagiscono a un'opera d'arte c'è anche qualcuno che dice scandalo, non è possibile, eccetera. Mentre eh, c'erano almeno un'altra quindicina di opere nelle, nelle sale mh, di cui eh, la maggior parte non ha suscitato nemmeno un commento. Eh, e questo credo che sia la cosa peggiore per un artista quando non ci sono eh, proprio eh, commenti. Credo sono convinto, l'abbiamo già visto nel caso del maestro Penone, che i fiorentini hanno già iniziato a commentando anche senza che c'erano, cioè non ci sono ancora queste opere allestite e già stanno commentando. Con commento non, 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 non intendo un eufemismo di polemica perché spesso questi commenti sono invece proprio entusiasti. Um, come nel caso anche di Anis Cunelis. L'altro artista, e questo mi porta um, anche a salutare Mario Cristiani, il presidente dell'Associazione Arte Continua di San Gimignano, e quindi amico da tanti anni. Ciao Mario, um, e questo um, uh, mm. Il progetto l'abbiamo fatto insieme e questo era un pieno successo con Anthony Gormley, um, con opera nella, eh, nella galleria. Infatti volevo, ehm, eh, volevo passare la parola a te Mario, eh, un attimo per, eh, perché eh, volevo sentire un po' da te che, che con, con eh, Giuseppe Penoni non hai, non hai collaborato prima. Um, diversamente da Anthony Gormley um, per raccontare un po' come ti è venuto in mente um, o forse perché credo che sia venuto in mente a te prima che non a me ma forse, forse non mi ricordo bene forse è venuto in mente prima a me poi a te Dimmi è un come... dialogo una, una chiacchierata tra amici sì, cioè io avevo ho avuto la fortuna di lavorare con Giuseppe Penone nel Pollino, in realtà, prima di... Diciamo, non ho un lavoro continuativo con Giuseppe, ma ho un'ammirazione da, da sempre per il lavoro che ha fatto e, e per quello, diciamo, che, che lui porta anche dell'arte, dell diciamo, dentro quello che è la, la questione che per me è molto importante del rapporto tra l'essere umano e la natura, cioè non è solo per me ovviamente, no? perché è un problema di tutti, o una fortuna di tutti, che diciamo, la, la poetica di, di questo artista tocca 
un rapporto fondamentale di quello che, che è la nostra possibilità anche di sopravvivenza e anche quello che è la, la sensibilità diciamo, che la natura ci racconta e ci permette di, di conoscere. Quindi è un grandissimo poeta diciamo, della traduzione tra quello che le piante ci, ci dicono e che magari distrattamente o superficialmente non non cogliamo, ecco, quindi eh, per me eh, è un onore diciamo, che eh, gli uffizi eh, con il direttore Schmidt eh, possano accogliere queste opere di questo artista che è così importante non solo nella storia diciamo, dell'arte italiana ma mondiale e che appunto anche nell'apporto nell diciamo, dell'umanità dell verso la natura verso quello che è il mondo diciamo, che ci circonda e ci nutre, perché senza l'ossigeno che ci danno le piante e anche senza l'ossigeno che ci dà l'arte, probabilmente la nostra vita sarebbe un po' meno... cioè quella senza gli alberi sarebbe impossibile. Senza l'arte, eh, per me, anche per, anche per quello. Però, diciamo, in generale, ecco, è un nutrimento per, per il cervello, per l'intelligenza, per la sensibilità. E quindi eh, sono stato felice quando, parlando con il direttore Schmidt, quest'idea era così, una, una, un parlare, eh, diventata poi una proposta che, che siamo andati insieme a, a fare a, a Giuseppe Fenone, che per, uh, così, mh, abbiamo avuto la fortuna che poi ecco, avesse tempo, modo, e piacere di, di accettare e, e poi di impegnarsi in un progetto che cioè per me è un progetto in qualche modo storico insomma perché eh, questo dialogo appunto che eh, abbiamo fatto anche con Anthony Gorm cioè che è comunque un artista del nostro tempo che eh, bene sta in dialogo con quello che è la storia dell'arte incontra poi in Giuseppe Fenone un altro passaggio fondamentale e quindi sono in qualche modo grazie a questa attività che ho sviluppato anche con altri amici no, di, appunto, di sostegno alle attività pubbliche con un'associazione non profit possa creare un vero dialogo diciamo, di continuità con quello che è la storia dell'arte ma anche di appunto, apertura verso altre questioni, altre eh, parti che magari diciamo, nel passato venivano affrontate differentemente. Per me, eh, che vivo oggi, è un bellissimo regalo poter sostenere e partecipare a questa, a questa bellezza, a questa possibilità di vedere qualcosa diciamo, che normalmente non, non sarebbe stato possibile anche solo 5 o 10 anni fa. Quindi, eh, la possibilità poi di poter accedere alla piazza della signoria e creare un legame tra la parte diciamo, più aperta a chiunque e quella diciamo, che invece è il cuore che tiene eh, il patrimonio diciamo, eh, de, de storico e anche l'aspetto la, 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 più meditativo no? che c'è nella necessità di fare quando si guarda un'opera d'arte è eh, veramente un, un grandissimo onore. Eh, diciamo così, sarà bello a un certo punto riuscire a creare un collegamento anche con le parti centrali della città e le parti più nuove che sono meno culturalizzate e che credo abbiano veramente bisogno proprio per chi come me si impegna nell'arte contemporanea di trovare un, una connessione, un passaggio che che sia anche più strutturale, ecco, insomma, che il problema nostro è come far sì che il tempo che stiamo vivendo non sia un tempo come dire, minore o periferico o poco significativo in quello che noi stiamo realizzando oggi. Quindi per me si tratta di far sì che appunto un artista come Giuseppe Penone o come Gorme o come altri artisti con cui ho avuto la fortuna di lavorare creino questo legame tra quello che facciamo oggi e quello che abbiamo fatto nel passato rispetto diciamo, alle generazioni che verranno. Quindi eh, in questo senso non si tratta di occupare degli spazi diciamo, 
che sono già riconosciuti per la loro bellezza, ma creare un legame di continuità tra l'oggi, quello che è stato fatto prima e quello che dovrà essere dopo. Ecco, tutto qua. Ora spero di aver dato una risposta che è comprensibile. Sì, io eh, pensavo più eh, un po' al... Eh, perché una volta mi hai raccontato che era un grande sogno tuo di fare eh, una mostra con Giuseppe Penone ehm, sì. e poi eh, non so se vuoi eh, aggiungere qualcosa di questo, se, se questo sogno si è concretizzato un po' di... Sì, eh, eh, sì si sta concretizzando perché diciamo io per adesso avevo fatto un'installazione con lui e nel parco del Pollino che ancora stiamo concludendo insomma ho sentito di recente anche Aldo a proposito di quest'opera che è un teatro vegetale che è nel parco nazionale del Pollino perché a quel tempo avevo, pensavo a un'alleanza tra il mondo dell'arte contemporanea la comunità dell'arte con, contemporanea internazionale e la difesa dei parchi diciamo ma questa qua sicuramente è una mostra appunto che vede anche il lavoro dell'artista in maniera più estesa, più approfondita e, e nel contesto che per me merita, insomma. E quindi sono felice diciamo, che questo sogno stia diventando vero e che il 28 di giugno andremo a iniziare a vederlo nella sua interezza e che fino al 12 settembre poi spero che tante persone dal mondo eh, che vengano non solo dall'Italia ma anche dal mondo possano venire agli uffizi a godere di questa, di questa poesia diciamo, che ci regala eh, Giuseppe Fenone con appunto, questo legame simbolico comunque che il grande poeta Dante Alighieri eh, che ci permette di parlare tra di noi cioè, parliamo in italiano grazie a un poeta e questo è anche un bel segno diciamo così che la cultura e l'arte eh, vincono anche su quello che può essere un potere insomma o, o qualcosa di questo tipo ecco. quindi non so per me è veramente la realizzazione di un sogno eh, ad occhi aperti a questo punto cioè non è più un sogno è... tra poco vedremo queste opere dialogare con, con con i grandi del passato perché l'artista lo merita e il direttore l'ha riconosciuto insomma quindi sono felice ecco, di questa possibilità grazie anche per questa passione eh, con cui arte continua eh, ormai da tempo eh, procede eh, con una sensibilità che non è solo estetica ma anche civile, morale, ambientale e io sentirei molto volentieri eh, Penone al quale eh, chiederei in primo luogo per chi eh, ha studiato Dante, per chi eh, insomma, eh, si è formato negli studi di letteratura italiana come il sottoscritto eh, la cosa che più colpisce che più ha colpito quando eh, l'albero è stato collocato in piazza della signoria è proprio quella dimensione eh, che Heike Schmidt sottolineava insieme reale ed astratta eh, perché è certo che eh, se quell'albero fa riferimento eh, al canto 18 della, di, eh, del Paradiso della Divina Commedia dove si parla di un albero che non muore mai e che non perde mai le foglie, l'albero di Penone invece di foglie non ne ha. Quindi eh, molto banalmente eh, è molto interessante vedere questa eh, dimensione simbolica nel cogliere puramente la struttura dell'albero e partirei da questa domanda elementare che le può fare un professore di letteratura italiana che magari di arte eh, non conosce nulla, come mai l'albero non ha foglie? Ma, eh, la, la risposta è abbastanza semplice. Eh, L'albero non ha foglie perché non è un albero che nasce come illustrazione di quel canto specifico e di quell'immagine che Dante ci dà. Eh, io, dire, io, sono, eh, io non ho fatto studi letterari, però ho, ho fatto una scuola media eh, superiore nella quale per tre anni si studiava Dante, si studiavano i tre canti, eh, per quanto riguardava l'italiano, era concentrata sulla, 
sullo studio della Divina Commedia e, e quindi le immagini della Divina Commedia sono un, un patrimonio eh, della mia immaginazione, e sono cose che mi ritornano continuamente in mente, ma direi che è un patrimonio di un'immaginazione che è anche precedente a Dante e che poi ha nutrito tantissima eh, arte e, e rappresentazione eh, dei, nel corso dei secoli fino, fino ad oggi. Ora, quest'albero in realtà io l'avevo realizzato e anche esposto precedentemente. È un lavoro che è fatto eh, sull'osservazione e sull'indicazione della crescita vegetale, che è una crescita spiraliforme. Ma la spirale, quindi, è una forma eh, che sta alla base della, della vita e alla base della crescita vegetale ed è anche alla base dell'avvitamento. L'avvitamento è, eh, eh, è un'elevazione eh, de, del vegetale che si avvita nell'aria. Quindi c'è eh, questa forma eh, molto precisa eh, che eh, si innalza da terra verso l'alto. Poi naturalmente si può anche immaginare percorso al contrario. Quindi quando mi è stato chiesto eh, di, eh, quale opera avrei potuto installare all'esterno, questa è stata un'opzione, eh, credo, eh, pertinente perché il, il percorso di Dante comunque è di discesa agli inferi ma di salita poi verso la luce, come il vegetale si sviluppa, cerca, eh, sviluppa la sua vita alla ricerca della luce. Quindi questo è, è, eh, è il rapporto con, con Dante e che, non, eh, che non è un, un rapporto di, diretto, di, eh, illustrativo, ma è un, una visione d'insieme molto ampia del, di quello che è l'opera di Dante e, 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 e il, ra, il rapporto che, e, e, di immagini che, che Dante ha tratto anche dal mondo naturale e vegetale, che appare spesse volte nel, nel suo poema. Eh beh, sì, posso aggiungere che eh, la struttura metrica della Divina Commedia, cioè il rapporto ehm, tra le diverse terzine, eh, è stato descritto proprio come una forma a spirale, perché eh, ogni eh, terzina eh, ha A e C, il primo e il terzo verso che rimano, e poi un verso nuovo che avvia, per così dire, un processo che continua nella eh, terzina successiva e così si va avanti. È stato detto che ehm, questa eh, forma che viene creata da Dante, perché Dante è anche un grande sperimentatore formale, appunto ehm, assomiglia alla eh, spirale. E ho trovato molto bello davvero questo richiamo formale tra la sua opera eh, e la Divina Commedia, molto più profondo insomma ehm, di un richiamo puramente illustrativo. Ed è anche molto interessante il fatto che l'arte povera non si appiattisca, se vogliamo usare questa categoria insomma, eh, che di solito viene applicata a lei, non si appiattisca su una dimensione per così dire sincronica, cioè sul presente o su una condizione eh, naturale immobile, ma in un certo senso accorga la storia parli con la storia, si metta a contatto con la storia anche nel, nel rappresentare qualcosa di apparentemente solo naturale. E volevo, dire, e volevo chiedere questo, qui, eh, il rapporto con Dante è profondo, ma il rapporto di un artista come lei con la storia e con la tradizione artistica, qual è? Come è, è, è un oggetto di cui lei a un certo punto ha dovuto liberarsi? È un elemento che continua a vivere in lei? Che, che tipo di rapporto esiste? Ma, eh, se, io non mi sono mai liberato di, di questo rapporto, anche se eh, all'inizio per affermare la, il mio lavoro, la mia identità, ho, ho dovuto eh, apparentemente escludere dei rapporti con quello che è stata la storia dell'arte, soprattutto perché è un'opera che è nata 
alla fine degli anni 60 in un momento di, eh, di redefinizione eh, delle convenzioni sul, sull'arte e questo eh, momento di, eh, è stato un, un momento di, di rottura sotto un certo punto di vista ma è presente in molti artisti eh, italiani di quel momento il rapporto con la tradizione, con eh, col passato, da, ecco, lo si vede in Fabro, lo si vede in Paolini, è un rapporto che è, è, è stato sempre con, eh, continuativo. C'è un'altra cosa però che vorrei dire, è che l'arte visiva è un'arte di emozione, un di, eh, è, una, è un linguaggio, di, scusi, è un linguaggio di, eh, di emozione, un linguaggio di, di sensazioni, queste stesse sensazioni sono presenti nelle, nelle opere del passato. È l'unica forma espressiva che è l'uomo che, si, che si è comprensibile attraverso i secoli, addirittura attraverso i millenni e, e anche attraverso lo spazio. Cui popoli o culture diverse hanno le stesse reazioni rispetto a delle opere d'arte visiva. Questa caratteristica dell'arte quindi la rende in, sotto un certo punto di vista temporale e questo è, credo, il grande, eh, grande interesse che può avere l'arte visiva rispetto ad altre forme espressive come potrebbe essere la letteratura eh, che ha bisogno di traduzione o la musica che, che deve in qualche modo a valersi dei supporti tecnologici oggi e nel passato della scrittura per sopravvivere, e che però se uno non conosce eh, la scrittura eh, delle note non, non riesce a, a percepirla, mentre l'arte visiva in qualche modo si capisce. Io ho, ho avuto la, la fortuna di visitare le Grotte Chauvet in Francia, che sono, dove ci sono delle pitture di 30.000 anni, vecchie di 30.000 anni, ed è straordinario quando si entra all'interno di queste grotte perché eh, si ha la sensazione che siano state fatte da ieri, da pochissimo tempo, ma la sensazione che il pittore o i pittori, non si sa eh, bene la loro funzione e perché sono state fatte, però eh, la sensazione eh, di stupore che avevano avuto queste persone rispetto alla realtà che le circondavano è la stessa sensazione che possiamo avere noi rispetto alla realtà che ci circonda. E questo eh, accomuna le, le, le popoli, accomuna le culture ed è straordinario questa possibilità dell'arte visiva. Una cosa che colpisce molto nei suoi lavori ehm, è, direi, la crisi del modello antropocentrico, nel senso eh, che eh, noi abbiamo molti lavori sulla eh, natura che però funzionano da sfondo, contro eh, i classici paesaggi dove certamente eh, alberi, pianti, eh, piante sono presenti, ma eh, in una specie di pluralità. Eh, lei fa eh, della natura di una pianta quello che in sostanza la eh, tradizione antica faceva eh, di un uomo, una statua, una, una statua per una pianta. Eh, e, e colpisce molto questa dimensione anche monumentale che viene data a un singolo oggetto naturale. È come se quello che gli antichi immaginavano possibile solo per gli uomini diventasse possibile appunto anche per la natura. C'è questo elemento di spostamento nel suo lavoro dall'uomo a qualcosa che, lo, che va al di là dell'uomo? Non dico lo trascende perché sennò qualcuno potrebbe pensare a Dio, ma qualcosa che, lo, che va al di là nell'ambiente in cui l'uomo vive. Eh, è un lavoro che, na, eh, che io ho fatto fin dagli anni 60 eh, di rapporto con, eh, con lo spazio che mi circonda, un rapporto di contatto, contatto con gli altri materiali. Ora, eh, se si chiudono gli occhi e, e si tocca una superficie, il rapporto con la superficie è tattile, non è visivo, e si ha una percezione della superficie, ma nello stesso modo possiamo dire che la superficie percepisce il contatto eh, del nostro corpo. Io avevo fatto questo lavoro nel 68 in cui avevo eh, pensato 
di usare un albero in crescita di, eh, come fosse una materia plastica e avevo posto una mano d'acciaio su un alberello che doveva crescere pensando che nel tempo l'alberello avrebbe eh, creato l'impronta della mia mano. Quindi il gesto dello scultore che normalmente avviene nella creta lasciando un'impronta era, eh, era creato dalla materia, quindi c'era un rapporto paritario tra, la, tra il mio corpo e la materia. Questa parità di, tra gli elementi, tra i materiali, è un po' alla base della mia, della mia produzione di lavoro e, 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 con, e lo continuo ancora oggi questo e il, quindi non è che il corpo eh, e l'uomo si escludono il corpo e l'uomo interagiscono con gli altri materiali ora eh, se si vede se si guarda l'opera solo come uh, sotto un aspetto uh, descrittivo di rappresentazione ovviamente si sente la mancanza dell'uomo ma si percepisce comunque la, la sua presenza perché non, il bambù posato a spirale sulla bete l'ha posato l'uomo, certamente non è casuale quella forma, come anche in altre opere che saranno presenti negli spazi de, de, del museo, degli uffici, eh, c'è la presenza della figura, in, in, e è una presenza in negativo, in un certo senso è un'assenza, ma c'è la, la matrice dell'uomo. Grazie, io vorrei fare una domanda eh, a Cristiani a proposito eh, di come sta cambiando il eh, modello espositivo eh, di proposta delle opere, lui che è un esperto da questo punto di vista, perché in questo caso per esempio abbiamo un'opera che è mh, una specie di mo una mostra insomma, che comincia dall'esterno e poi magari si muove all'interno, un museo che diventa un museo diffuso, ecco cosa sta succedendo? Ma eh, cosa sta succedendo? Diciamo, ci sono tante correnti nell'arte, ovviamente, quindi io posso dire quello che secondo me magari è quella più giusta, perché appunto eh, ci sono molte cose diciamo, eh, insomma, che vanno sempre più diciamo, verso un'idea molto commerciale, se si vuol dire così, ci sono molte idee che vanno su cose molto speculative come questo discorso di NFT, queste cose di web insomma, che non chiamerei neanche opere d'arte. E quindi diciamo c'è un bisogno secondo me molto, molto diciamo, fondamentale, un po' come diceva sia il direttore Schmidt che appunto Giuseppe, eh, cioè di creare una relazione con qualcosa che ha una una fisicità, cioè una possibilità per qualcuno di, come dire, di, di poter misurare individualmente se quella cosa lì ha un senso o meno. Cioè, diciamo che per me è giusto, eh, e tutti i progetti che ho cercato di fare, sia nella mia attività più di lavoro, insomma, di, di attività di, di sopravvivenza, che non in quella proprio che faccio come associazione culturale, cioè di portare l'arte dove le persone sono, continuando un po' quella che è la storia dell'Italia, cioè l'Italia ha creato degli spazi in cui l'arte era normalmente nella vita delle persone, in cui tutti potevano in qualche maniera, in qualche modo anche acculturarsi senza essere, diciamo, ehm, nella possibilità di acquisire l'opera, insomma. Cioè, noi abbiamo quelle che si chiamano oggi città d'arte, ma prima erano città normali. Cioè, l'arte era una parte della città, era una parte della vita collettiva, sia dei privati che potevano permettersela, sia anche della, proprio della comunità. E come diceva anche Penone, cioè, eh, diciamo, gli occhi vedono qualcosa che può accomunare indipendentemente dal ceto sociale, da, dal sesso, da, dalla provenienza e può creare la base per qualcosa che invece può tenere insieme le persone, <coughs> al di là diciamo, di tutte le differenze che individualmente giustamente ognuno ha. E per me quello diciamo, 
più che quello che è il modo attuale, forse è per me il modo giusto, non lo so se sarà attuale, perché è abbastanza complicato, soprattutto in Italia, poter avere permessi, poter avere... Una parte è anche giusto, perché se no magari si riempirebbe l'Italia di cose molto scadenti, cioè... Eh, Credo che sia importante un discorso di professionalizzazione nella scelta dell'opera da poi inserire nei vari contesti e quindi la formazione anche che c'è indispensabile per poter agire dentro un museo è fondamentale, oppure anche in un'attività privata, insomma comunque sia cioè, il rischio di riempire di cose scadenti e quindi inquinare gli occhi di tutti è molto alto, soprattutto quando appunto, diciamo così, l'interesse economico può essere molto determinante, tanto da come dire, portare un po' fuori strada. Cioè, L'economia è una cosa fondamentale, io ne ho ne so, qualcosa, diciamo, perché appunto eh, mi sono trovato così a non avere modo di sostenere tutto quello che volevo fare, però può essere molto fuorviante, ecco. quindi secondo me è importante questo rapporto tra pubblico e privato e questo apporto che i professionisti, diciamo, gli intellettuali che si specializzano in un campo come quello dell'arte o altri, siano chiamati a portare delle scelte diciamo, a chi decide poi nella politica o nelle istituzioni quello che è lo sguardo a cui tutti guarderemo. Cioè, la, le committenze del passato diciamo, erano come dire gli aristocratici si formavano culturalmente e quindi quando facevano delle committenze eh, diciamo, il patrimonio che abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti è molto frutto di questo tipo di relazione oggi credo che sia importante proprio come dire, sostituire a questo aspetto aristocratico un aspetto democratico che è dato dalla capacità e dallo studio che viene fatto su, sulla scelta dell'artista, su, sul modo con cui viene inserito nel, nel contesto e questo secondo me, ripeto, forse più che il modo attuale è il modo giusto e spero che diciamo, questa sia la cosa che la nostra associazione ha cercato di fare in questi anni nel territorio più che altro della provincia di Siena, poi un po' nel Pollino e ora appunto a Firenze, speriamo di trasformare anche altri posti o di dare indicazioni con altri appunto amici, professionisti, curatori e direttori di musei nella scelta degli artisti in modo che da poter supportare il lavoro di artisti come in questo caso Giuseppe Menone e portarlo agli occhi di tutti, cioè portarlo dove vive le persone. E questo doppio rapporto appunto tra la piazza e il museo è fondamentale perché da una parte ti avvicini, dall'altra rifletti e poi torni indietro e quindi hai tu in mano la possibilità di capire cosa sta dicendo un artista, perché se, non, se no diventa um, molto meno di quello che può essere, ecco. cioè, può andare bene uguale, però secondo me è fondamentale la coscienza e la partecipazione comprensiva di qualcosa che ti viene messo a disposizione. Credo molto diciamo, nella democrazia, nella mobilità sociale e la cultura credo che sia il modo per elevarsi diciamo, anche spiritualmente rispetto a una condizione anche di ricchezza materiale, ma poi di inconsistenza personale. Quindi, Abbiamo bisogno di tutto, cioè, l'arte è un po' l'ossigeno e il lavoro di Giuseppe per me lo rappresenta bene perché... Cioè, bene, io veramente. ringrazio davvero eh, Mario Cristiani e lascerei la parola anche per le conclusioni eh, a Eike Schmidt. Vorrei chiedere proprio eh, di approfondire questo aspetto fondamentale perché una delle novità della sua gestione e proprio questo straordinario rapporto tra l'arte, la memoria dell'arte e l'arte diciamo, che si crea adesso. Cioè questa idea che il museo non sia un luogo semplicemente di conservazione 
del passato ma di produzione del futuro. Questo trasforma molto, secondo me, la ricezione sia dell'arte contemporanea sia dell'arte passato, perché crea un dialogo straordinario. Allora, se oltre alle date della mostra di Penone puoi approfondire questo, questa dialettica che eh, mi pare che sia un po' la base del nuovo corso degli uffizi, ti sarei molto grato. Grazie di nuovo Fabio Finotti, grazie al maestro Giuseppe Penone, grazie a Mario Cristiani di queste parole illuminanti e effettivamente, eh, come dicevi giustamente, ehm, eh, sono le arti del contemporaneo, le arti di oggigiorno eh, che eh, sono sempre fondamentali per eh, un museo eh, rilevante, che rimane rilevante, che non si rinchiude in se stesso eh, per conservare passivamente relitti del passato, ma che è in grado a entrare in un dialogo eh, con il presente e aprirsi al futuro. Uh, proprio per questo eh, motivo ci apriamo all'arte contemporanea e direi alle arti contemporanee perché uh, oggi ci sono forme dell'arte che um, in passato um, non esistevano ancora penso alle varie tecnologie che uh, Mario ora in questo contesto è un po' snobbato ma è che ovviamente per altre forme um, e per altri artisti possono avere anche una grande um, rilevanza eh, però è proprio anche la manualità dell'artista è, è, è qualcosa che, eh, alla quale ora stiamo tornando moltissimo eh, alla materialità dell'oggetto eh, nell'epoca digitale tanto il fatto che la nostra vita eh, tende ad essere fagocitata dal digitale l'unicità e le, la materialità Ehm, e la manualità di trattare la materia eh, guadagnano eh, un ruolo che prima non avevano o prima non è stato percepito come, come tale ehm, negli anni 80 del novecento quando molti artisti poi non eseguivano iniziavano a non eseguire le proprie opere eh, questo eh, è eh, senz'altro qualcosa che nel frattempo proprio per via delle possibilità del, del digitale eh, ha provocato un contromovimento di un controllo diretto dell'artista eh, e una interazione diretta dell'artista con la materia, la materia eh, da modellare ma anche eh, specialmente nel disegno e quindi eh, nel, eh, negli uffizi costruiti proprio da Giorgio Vasari eh, e quello che era il teorico del disegno eh, padre eh, delle arti, architettura, pittura e scultura, ma in realtà anche di tutte le altre arti, il design, eh, quello che eh, oggi chiamiamo in maniera eh, limitativa il design per quanto riguarda la decorazione interna, ma in realtà non la decorazione ma le funzionalità. Um, questo Ehm, di avere dei disegni al centro di questa mostra perché questa mostra poi è, è, si è sviluppata proprio dai disegni da nuovi disegni che ehm, ora siamo stati a Torino più volte in questi ultimi due anni e abbiamo visto proprio questo progetto di disegni eh, in parallelo ad altri disegni eh, fatto per Parigi ehm, che eh, il l'artista ha iniziato a creare appositamente e che saranno proprio il cuore. E poi intorno a questo cuore, man mano, anche durante i sopralluoghi a Firenze, eh, si sono aggiunte delle opere, mh, in alcuni casi preesistenti, che in maniera organica, eh, questa organicità dello sviluppo del processo artistico, naturalmente è analoga anche alla, mh, alle forme organiche, del, degli alberi, delle forme ehm, appunto botaniche nell'opera ehm, si sono aggiunti a eh, questo corpus principale mh, dei eh, disegni e della, dei segni dei disegni e dei segni eh, scritti e questo ha portato anche al titolo alberi in versi eh, con ehm, il doppio senso dei versi, eh, della poesia che di nuovo 
ehm, sottolinea soltanto, non, non soltanto il carattere ehm, metaforicamente ehm, poetico delle opere, ma proprio l'interazione tra poesia, tra la grafia manuale e poi il segno, la grafia del disegno. Ecco. E, e quindi um, in questa prospettiva c'è il genius loci dell'architettura più magnifica che Giorgio Vasari ha mai costruito uh, degli uffizi. E quindi vorrei ringraziare in particolar modo tutti voi naturalmente, ma in particolar modo eh, il maestro Giuseppe Penone ehm, che continua ehm, a contribuire all'arte contemporanea con nuove invenzioni ehm, ogni anno, ma in, in realtà ogni volta che sono stato a Torino, cioè direi ogni mese, ogni, ogni settimana con qualche qualche nuova idea, qualche nuova creazione e quindi su questo veramente um, uh, faccio veramente i, i complimenti, chapeau e tanti auguri e ci vediamo, spero a Firenze molto presto. Grazie a tutti allora, grazie a tutti e guideremo grazie. entrando negli uffizi eh, forse dopo tanto tempo speriamo che tutto possa venire in presenza con questa immagine magnifica degli alberi che sono sempre stati il segno eh, della vita e, e quindi eh, questo senso di ritornare a una vita che, che torna a germogliare da tutti i punti di vista da quello sociale a quello civile a quello artistico grazie a tutti voi